हेलो फोक्स अभी रिसेंटली बार काउंसिल ऑफ डेली ने एक मीटिंग कंडक्ट करी थी सिक्स ऑफ अप्रैल 2023 जो कि हमारा लास्ट मंथ था और उस मीटिंग के बाद उन्होंने थर्टीन ऑफ अप्रैल 2023 को एक नोटिफिकेशन निकाला उस नोटिफिकेशन में उन्होंने ये कहा कि जितने भी बार काउंसिल ऑफ डेली से जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया है एज एन एडवोकेट उन सभी को नए आई कार्ड्स बनाने पड़ेंगे अब नए आईडी कार्ड्स वो वाले जो कि अगर आपको याद होगा जब आपने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में अपने आप को रजिस्टर करवाया होगा वो आपको ग्रीन या ब्लू कलर में मिलते थे वही आईडी कार्ड्स अब आपको बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने बोला है कि आप वो आईडी कार्ड्स नए बनाएंगे अब इसका रीज़न क्या है क्यों बनाने के लिए बोला है उन्होंने वो नोटिफिकेशन में कुछ भी मैंशन नहीं करा है बट मुझे ऐसा लगता है कि ये नोटिफिकेशन इन्होंने इस बेसिस पे निकाला है क्योंकि इनकी मीटिंग जो सिक्स ऑफ अप्रैल को हुई है उससे दो या तीन दिन पहले आई गेस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ये बोला था कि जितने भी हमारे एडवोकेट्स हैं उनके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होनी चाहिए जो उनके डिग्रीज है उनकी स्क्रूटनी होनी चाहिए ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है ये हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और उसी के बाद ये मीटिंग कंडक्ट हुई और हमने फोर्टीन ऑफ थर्टीन ऑफ अप्रैल को नोटिफिकेशन देख लिया अब रही बात कि हमें आईडी कार्ड्स कहाँ बनवाने हैं कैसे बनवाने हैं उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ अब हमें जो ये आईडी कार्ड्स के लिए सबसे पहले हमें क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो आपको सबसे पहले अपना आधार कार्ड चाहिए आपको अपने आधार कार्ड का आगे वाला साइड और पीछे वाला साइड दोनों की फ़ोटो करवानी है उसके बाद आपको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट चाहिए एनरोलमेंट सर्टिफिकेट वो वाला है जो आपको जब आपने अपने आप को रजिस्टर करवाया होगा तो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम के बाद आपको एनरोलमेंट नंबर जिस पे लिखा होता है वो आपको मिला होगा अब इर रेस्पेक्टिव क्यों आपने वो किस प्रोसीजर में कराया जैसे कोई विद इन टू डेज वाला लेता है कि मैं मेरे को जल्दी से जल्दी मेरा एनरोलमेंट नंबर मिल जाए तो विद इन टू डेज में मिल जाता है उसको और किसी को वो पंद्रह दिन बाद मिलता है जो कि वो अगर वो नॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू निकलता है तो तो अगर आपको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट वो हर एडवोकेट के पास होगा जिसने भी अपने आप को बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से रजिस्टर करवाया तो आपको उसकी एक कॉपी लगेगी उसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की फोटो कॉपी चाहिए होगी जो कि अगर आपने ए का एग्जाम पास कर लिया है तभी आपको वो मिली होगी अगर आप अभी कहेंगे कि ए का एग्जाम अभी मैंने दिया नहीं है अभी मेरा रिजल्ट अवेटेड है अभी मैंने बस अभी मैं पेपर देने वाला हूँ एक्स वाई जी कोई भी रीज़न है अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट और आधार कार्ड पे भी आपका काम चल जाएगा बट ये होगा कि आपका जो कार्ड बन के आएगा वो ग्रीन कलर का होगा अगर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है तो वो ग्रीन कलर का होगा जो दो साल के लिए वैलिड होता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के बाद जो आपका आईडी कार्ड बनता है वो ब्लू कलर का होता है वो दस साल के लिए वैलिड होता है और उसके बाद आपको चाहिए होगी एक पासपोर्ट साइज फोटो जो कि अगर आपके ब्लैक सूट में है आपके पास या ब्लैक टाई के साथ है वाइट शर्ट में है या गाउन में है तो आपको वो वाली एक फोटो पासपोर्ट साइज चाहिए होगी तो आपको चार डॉक्यूमेंट चाहिए आधार कार्ड एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आपका सी और पासपोर्ट साइज फोटो अब इसके बाद हमें अप्लाई कैसे करना है तो अप्लाई आप बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के जहाँ पर आपने अपने आप को रजिस्टर करवाया था एज एन एडवोकेट आप वहाँ जाके भी फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर आपको वहीं पर ही फॉर्म फिलअप करके आप दे सकते हैं और उसके बाद आपको ऑनलाइन अगर आप बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के ऑफिस नहीं जा सकते हो तो आप ऑनलाइन मोड के थ्रू भी कर सकते हैं लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और अभी मैं जिन नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ वो भी मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं तो आप जो मैंने लिंक दे रखा है आप उसमें डायरेक्टली ओपन अप करके उसको वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं अपने डायरेक्टली आईडी कार्ड्स में और अगर आपको डिस्क्रिप्शन में अगर आपको ये नोटिफिकेशन पढ़ने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ सिक्स ऑफ अप्रैल और थर्टीन ऑफ अप्रैल का वो भी आपको वहाँ मिल जाएगा अगर आप ऑनलाइन मोड से भी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं आप जैसे अगर रेगुलर कोर्ट विजिट करते हैं तो आपको वो भी रेगुलर कोर्ट विजिट में भी आपको बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के एम्प्लॉज मिल जाएंगे जैसे अभी रिसेंटली मैं आ, कल के दिन आ, साकेत कोर्ट था और साकेत कोर्ट में ही बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के एम्प्लॉज बैठे हुए थे हेल्प डेस्क हेल्प डेस्क लगा के कि और वो वहाँ पर फॉर्म कलेक्ट कर रहे थे चैम्बर्स ब्लॉक में बैठे थे वो तो ऐसे ही वो वेरियस जैसे द्वारका कोर्ट में भी बैठ रहे हैं 
और तीस हज़ार ही में बैठ रहे हैं बट उन्होंने कोई स्पेसिफिक डेट मेंशन नहीं कर रखी कोई टाइमिंग मेंशन नहीं कर रखी वो किस दिन बैठेंगे और कौन से कोर्ट में बैठेंगे तो ये थोड़ा अनसर्टेनिटी है इस चीज़ में और अगर आप इससे भी जैसे आप नहीं मिल पा रहे हैं उनसे तो आप अपने अगर रेगुलर कोर्ट विजिट करते हैं तो आपको पता होगा कि चैम्बर्स ब्लॉक में आपके हर कोर्ट के उसमें भी आपके कई सीनियर लॉयर्स हैं जो ये आई कार्ड्स बनवा रहे हैं तो आप वहाँ पे भी अपने साथ किसी एडवोकेट साहब से पूछ सकते हैं कि कोई एडवोकेट साहब हैं तो बता दीजिए वो बता देंगे आपको आप उनके पास भी डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करके वो भी आपका आईडी कार्ड क्योंकि वो लोग जमा करके एक पाइल ऑफ सर्टिफिकेट्स बना के और कॉपीज़ बना के वो दे देते हैं और आपको वहाँ से भी मिल जाएगा तो ये आपके पास चार तरीके हैं आप ईजिली अपना आई कार्ड बनवा सकते हैं और ये मैंने आपको फॉर्म बता रखा है एग्जैक्ट फॉर्म यही होगा और इससे जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है दिल्ली का कोई भी लॉयर जो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से उसने अपने आप को रजिस्टर करवाया है एज एन एडवोकेट वो इससे छूटा नहीं है हर कोई ये बनवाना पड़ेगा अपना आईडी कार्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने आपको बताई है जो इन्होंने निकाली थी वो थर्टीन ऑफ अप्रैल को निकाली थी लास्ट मंथ अब इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो थर्टी मई है टू और इसमें अभी जो फीस बीसीडी मांग रही है वो कुछ भी नहीं है जीरो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आईडी कार्ड्स आपके बना रहे हैं इससे पहले वो डेढ़ सौ रुपये लेती थी अब वो फ्री ऑफ कॉस्ट बना रहे हैं लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ थर्टी फर्स्ट मई तक ही बनाएंगे उसके बाद वो आपके जो चार्जेस थे वो चार्जेस बेयर आपको करने पड़ेंगे तो मेरा मानना ये है कि आप इसे थर्टी फर्स्ट से पहले बनवा लीजिए अदरवाइज आपको चार्जेस बेयर करने पड़ेंगे बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं थैंक यू सो मच